2417 Dollar plus. Das ist unser Handelsergebnis im Rohstoffen Future Handel nach ZUT-Daten. Hallo und herzlich willkommen bei Inside Week. Mein Name ist Marc Schulz und in diesem Video besprechen wir unsere Handelsergebnisse in Kalenderwoche 45. Wie immer beginnen wir mit dem Portfolio, mit welchem wir in die Handelswoche 45 gestartet sind. Und zwar, wir sind gestartet mit einem leeren Portfolio. Wir hatten keine einzige Position offen. Im Laufe der Woche haben wir zwei Positionen eröffnet. Erster Trade Leaf Cattle. Wer uns etwas länger folgt, der weiß, dass wir Fleischmärkte nicht handeln. Der Grund ist relativ simpel. Wir waren in Vergangenheit bei diesen Märkten nicht erfolgreich und aus dem Grund haben wir es aus unserem Handel ausgeschlossen. Inzwischen haben wir schon einige Jahre Erfahrung gesammelt und trauen wir uns erneut in diese Märkte und wie man gleich sehen wird, mit abwechselnden Erfolg. So, wir haben unsere Position hier eröffnet im Februar-Kontrakt, ähm, weil wir von vornherein ausgegangen, ähm, von etwas längerer Haltedauer ausgegangen sind. Die Position wurde eröffnet mit 13 Kontrakten. Ähm, wie man hier sieht auf dem Tageschart, sehen wir einen stabilen Trend nach oben. Also das geht mit am, im Einklang äh, mit dem Wochentrend. Unser Einstiegspartner ist entstanden. Wir wurden plangemäß getriggert. Nachdem wir getriggert wurden, ging der Kurs erstmal in die Korrektur. Unser Stopp ist weit genug, weil wir eine Korrektur schon erwartet haben. Beziehungsweise wir haben uns unser Stopp extra so weit platziert, um eine Korrektur auszuhalten. Und wie man aktuell sieht, hat dieser Kontrakt, und zwar das ist der Februar-Kontrakt, das ist der Folgekontrakt, stärker korrigiert als der Dezember-Kontrakt. Dezember-Kontrakt ist ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Also wie gesagt, hier werden wir einige Zeit brauchen, um hier ein gutes Händchen für diese Märkte zu bekommen. So, aktuell die Position ist offen, befindet sich in Minus und wir warten hier auf die Trendfortsetzung auf dem Tageschart. Next Trade Bitcoin. Es gibt für Bitcoin Futures und aus dem Grund ähm, handeln wir oder probieren auch aktuell hier unsere Erfahrung in Bitcoin zu sammeln. Wir waren bis jetzt relativ erfolgreich. Im Bitcoin haben wir zum Ende des Jahres meistens einen bullischen Aufwärtstrend. Wir sehen das jetzt aktuell auch im Wochenchart und auch im Tageschart. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, die Position nach unserem Einstiegsbutton zu eröffnen. Wir sind mit 16 Kontrakten hier bei Micro Bitcoin drin und äh, unser Stopp ist im Markt. Hier, hier warten wir auf unser Kursziel. Als nächstes besprechen wir die Ergebnisse der zug 2 Strategie. So, wir sind in die Handelswoche 45 gestartet mit einer offenen Position und zwar im Bitcoin. Dort waren wir 13 Kontrakte long und leicht im Minus und die Woche beenden wir mit einem leeren Portfolio. Im Laufe der Woche haben wir ebenfalls einen Trade gemacht in Leaf Gatto. Hier haben wir den Trade gemacht im Dezember Kontrakt, weil wir hier von einer kurzen Haltedauer ausgegangen sind und wie man hier sieht im Vergleich zum Februar-Kontrakt hält dieser Kontrakt besser den Kurs und das hat uns äh, dann die Möglichkeit gegeben hier die Position Break-Even zu schließen. Nächste Trade Bitcoin, auch hier waren wir kurzfristiger unterwegs, also der erste Trade war hier sehr erfolgreich, wir haben hier gutes Geld verdient haben hier uns erneut positioniert, sind von der Trendfortsetzung ausgegangen. Allerdings wurden wir hier ausgestoppt. Wir haben hier mit einem kleinen Stopp gearbeitet. Demnach haben wir mit so die 2 Strategie 2417 Dollar verdient. Also wir stehen kurz davor, ein Netto Profit von 200.000 zu erreichen. Zur Erinnerung, wir sind vor einem Jahr mit 50.000 gestartet. Aktuell belöft sich das Konto fast auf 250.000. Dollar. Wie immer zum Schluss ähm, CB Index, ein Index für die Rohstoffpreise. Wir haben diese Woche eine Inside Bar gesehen. Das ist wenig aussagekräftige Woche. Ja, wir werden jetzt im Laufe der Woche sehen, was passieren wird, ob der Index weiter korrigiert bis zur Trendlinie oder ob äh, die Kurssteigerung sich nach oben fortsetzt. Allerdings äh, haben wir hier einen nach wie vor einen starken bullischen Trend und aus dem Grund sind für uns Rohstoffe eher für Long Trades interessant. 
Bevor ich mich verabschiede, kurzer Hinweis, das Webinar am 9. November war voller Erfolg. Es gab sehr, sehr viel Interesse und sehr, sehr viele Anfragen ähm, von den Leuten, die es nicht geschafft haben, am 9. November bei dem Webinar dabei zu sein. Deswegen unter dem Video findest du das Link zur Aufzeichnung. Falls du interessiert bist, wie man das Rohstoff Trading auf ein neues Level bringt durch die Auswertung des Wetters, schau dir dieses Webinar unbedingt an. Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen viele gute Vorbereitungen auf die nächste Woche, viele gute Trades und bis zum nächsten Sonntag.